了。撕碎，不留遗憾作祟，舍去一生的漫长，换一回。假如决定卸下防备，真心错付与谁？敢给就不怕摧毁，爱不愿沉睡。寒冬天地也无愧，殊途不同归，我也无怨无悔，因为。金钊还告诉过我，朋友之间不能有秘密。既然赵岩是朋友了，我想告诉你一件事。好，但是无妨。我觉得，扁大夫，我第一眼看到他就觉得很亲切，好像金钊啊。扁大夫像岳兄，像。又好像不像，就像，就像这个菜包子和肉包子的区别。虽然都是包子，但是馅儿却不一样。嗯，岳兄率性机敏，扁大夫。总之，在我看来，两人是毫不相干。会不会是月姑娘之前就见过扁大夫、啊？没有吧，月姑娘，你之前有没有听过热寒？热寒之事事关机密，你不要随意往外说。那月姑娘，你身上可有什么不同之处吗？特别厉害，特别聪明，算不算？啊，嗯，那除了这些之外呢？那就没有了吧。教友不疑，这是我最后一次问你了，但我还有一事相求。我问过你的事，可否不要告诉任何人？为什么？嗯。此事对我很重要，所以还请姑娘帮我保密，不要告诉其他人啊。好，我答应你，赵岩，你对我们很好，只要金钊不问，我就不说。呃，如果岳兄问起来的话，也不要告诉他，可以吗？那不可以的，金钊如果问我，我一定会说的。嗯、呃，那抱歉。刚刚村民找我询问病况，耽误点时间。伤者没事吧？没有。赵岩，你怎么了？让我看看。啊，不劳烦扁大夫，救急而已。骆家主不相信我的医术。
少爷，你还是让扁大夫给你看看吧。有劳扁大夫。骆家主身体状况似乎前所未见。没事，我休息片刻就好，多谢。并无异常，生命力却源源不断流出体外，这便是昙花落家，双子早逝的诅咒吗？以后大伙不要叨叨啊！我跟你们说，你们也都听见了。扁大夫是不是说，等这几个患者苏醒了，一切就都明白了？哎呀，你们别老害怕害怕的，不信扁大夫，你们要信我呀，对不对？哎呀，这不说的有我，有什么不行的？万事俱备，就等于咬钩了。金钊。这招真的能行吗？当然了，那伤患的出现已经引起了他们的注意。为了掩盖罪行，他们晚些一定会动手。哎，明姑娘，贤亲前辈，你消失回来了。是啊，年纪大了，消化不好。我们已经找到了住处，先去接陆兄和亲。嗯。哎，你们看。我把整个村的地图都画下来了，这画的什么？哦哦，这个三角形的呢，代表房子；这个圆形的代表洞穴。那我们现在在什么位置？哦，这个是我们现在所处的位置，这个是扁大夫的房子，对吗？对对对，没错。哇，石方，你画的地图可真好懂。行，这样，我们在扁罗环家附近藏着，等到他们动手的时候，我们就可以包抄他们。哦，岳兄，我不建议在村子里动手，刀剑无眼，万一伤到无辜百姓，不好。那咱们就将他们逼至羚羊道，诺兄、石方，还有贤清前辈，你们三个守株待兔，其我、明姑娘，我们在扁罗环家附近守着。好，我留下来保护扁大夫吧。不行。不是不行，就是你确定吗？确定哦。今朝，你看起来好像不太想让我留下来保护扁大夫。哪有？我就想知道你行不行啊？我不行，你行吗？既然都已经安排好了，那我们就各自回去休整一下吧。以前认识吗？也许吧。想到齐就算了，这扁木环怎么也往脑子里钻？这真是有些奇怪。把你先闭上！你泡药浴怎么不关门啊？你进来怎么不敲门啊？别睁眼啊！
时的光景，寻觅一段往昔。你也渴了吗？前落笔心要灵心命中注定。心，心动叫我先出去。为什么要出去、啊？你不是穿好衣服了吗？啊、到底有没有水啊？我真的好口渴。以后你进别人房间能不能先敲门啊？你又不是别人。所有欢声欲念作你。一切刻骨铭心，难忘是你。往事一幕一幕，多少的笑容，泪滴。张，你这个样子好像黄花大闺女啊，<笑>真的。你跟我的画本里看的黄花大闺女，沐浴时被别人看到的样子一模一样。他们被看到的时候，不是恼羞成怒，就是羞愧欲绝。<笑>你看，你看，就会绝了吧？哈哈，金<笑>钊、啊，都把我弄湿了，我不跟你你也会这样给别人擦头吗？不会啊。为什么？因为赵岩有妹妹，石坊有豆包，明秀有贤妻，你太可怜了，没有别人，就只有我喽。我才不可怜呢，我还有我自己。闺女，花你个头啊！水来了，快看！太好舒服。来，琪啊，你怎么会这么爱喝水呢？金钊，你会做草编蝴蝶吗？不会啊。为什么突然问我会不会做草编蝴蝶？扁大夫的草舍里有好多漂亮的草编蝴蝶，我也想要一只。这大男人哪会喜欢女孩子才编的东西啊？那我去问扁大夫要一只。啊,啊！你什么时候跟扁大夫这么熟了？不是跟你说过一万遍，不要随便跟陌生人讲话的吗？我一直以来都跟他很熟悉啊，我觉得扁大夫和金钊你给我的感觉很像，所以我觉得他很亲切。金钊，怎么了？没什么。对了，你今天看守扁大夫家的时候，有没有发现什么异样？你说扁大夫还是赵岩？扁大夫。那赵岩呢？有什么？他向我道歉了。他说我们之后就是朋友了。嗯，那他还算有眼力劲儿，比他那个妹妹好多了。他还问我知不知道热海。热海。那你怎么回答的？你之前叮嘱过我要保密，所以我就说不知道。不过，朝颜也说要我保密。那朝颜让你给他保密，你为什么要告诉我呢？我答应他，只要你不问，我就不说。但你都问了，我肯定不能骗你喽。哼，算你听话。<笑>来，喝水吧。小昭言是在欣赏美景吗？前辈，嗯、呃、嗯，并不是。那就是对今晚的行动有所顾虑了。嗯，我们人手有限，若今晚的行动失败的话，扁大夫跟那位伤患可能都会有危险。之前你不是已经认定好
，这已是触动之境。自己决定的事情，若在中途犹豫不安，小张爷，这可算是为善之人了。前辈说的话，同我一个家人说的很像。或许，我就真像他说的那样，是个为善之人吧。许久未见过你这般天真之人，有趣的还挺可爱。可可爱，前辈，可爱之词可不适用于我身上啊星火中老年奶粉，零蔗糖，添加中式食材，孝敬长辈，选星火。伊利星火邀您精彩继续。今日对上启元宗，我们一定不能输，一定不能。嗯，出发。今晚要劳烦你，和我一起守株待兔。明姑娘、前辈，还有侍方，你们埋伏在羚羊道，等我和陆兄把人引过去之后，再打他们一个措手不及。亲，你先看这边路环，随后司机和我们接应。要是途中遇到很厉害的对手，你也别逞强，打不过就跑。等你们很久了，包围他们！杀到了，撤！进！我保护这里。怎么突然犯困了？怎么？怎么不看一眼？郡长又抢了鸡蛋。堂主与这妖熟识，为何要帮他？说玄姑娘是妖。来，继续跑。
世芳呢？小世芳被一个妖抓走了，我去看看。等一下，寿仙姑娘，你到底是好妖还是坏妖啊？废物不配知道。我不是废物，我只是不想跟你打架。寿、哎、仙姑娘，这是要杀了我吗？捏死蝼蚁，又何必我亲自动手啊？你，你是不是真的和启元宗有瓜葛？启元宗这种小门小派，我还真是看不上。你们是被启元宗的人蒙蔽，才会做出残害无辜之事。不如放下武器，说出背后指使之意，也好将功补过。残害无辜，你们胆敢侮辱启元宗的名誉！冥顽不灵！兄弟们，上！啊寿仙姑娘，若有一日，你我互为敌对，我，我一定会打过你，引你入正途的。你还真是敢想啊！就凭你那些破烂机关，敢与我敌对？你配吗？还有，何为正途？你我本就不是一路人，以后离我远着点。世芳，哎，怎么样？没事吧？啊，我没事。树玄姑娘没杀我。树玄，他是妖。他已经走了。上次他对我们家七九特别在意，这次又是他。下次见到他，一定要问清楚。走，去找陆雄。不好了，我们暴露了！那人会杀了我们，不如坦白说了吧。负责监视齐和月今朝的人是我，不是你。你以为我愿意看着他们吗？上次你在金翠州暴露，已经引起了月今朝的怀疑。若再敢插手，我便对你不客气。怎么睡着了？扁太傅，扁太傅，让我看看，让我看看，你没事吧？那就好。他呢？快醒了。哦。今朝呢？他们怎么还没回来？
果然，没我保护他还是不行。哼，这个蠢货。阿锦州，你没事吧？我怎么可能这么容易受伤啊？周周周儿，我的儿啊！师傅，你看到什么了？是受伤了吗？没，我只是看见死了好多人，我只是想抓住他们的，没成想却逼死了他们，我害死人了。救堂主，你身为正武盟堂主，以斩妖除魔为己任，还怕这些？怕是不怕，只是，只是他们都是活生生的人命啊。害了他们！就是他们来了之前，你们这帮恶人！是他们死有余辜，你们还敢来问罪？你们本来不就是预谋来害人的吗？就是！这位大叔，你听我说一下，我们来这儿是得知。这里可能是启元宗的据点，而死的那些人正是启元宗的，所以他们就该死是吗？不，我们本来是想将他们引出来抓住他们，却不料他们全部都自我了结。我们不如一起去他们屋里面查一下，看有没有什么线索。岳兄不必再多说了，此事是由我主导，未能阻止他们自尽是我的过失。诸位，你们的悲伤还有愤怒，我愿一人承担。一人承担。你承担，你能让他们活过来吗？是啊，我让他们活过来。是。小赵爷，无需跟他们多言。诸位，恐怕你们就是救我的英雄吧？你怎么出来了？你还好吗？我已经好多了。你再不说明情况的话，大侠们就自身难保了。诸位听我说，我叫朗墨，是从芒宛寨到云辉堡来做生意的。启元宗的人把我打昏了，然后关了起来。跟我一起被关起来的，还有好些人，就是他们。不可能。也不知道他们到底怎么样了。各位大侠，赶紧去救救他们吧！你说的是真的吗？我用性命担保。好，也罢，我就让你们看一看珠儿的房间。你还好吗，老木？我带你去草房。我自己可以回去，陆家叔，你们快去吧。竟然露出了一个密室！啊！警长，你说这里会不会也有起源珠？
秋秋，这是什么？这是迷魂草，可以用来提炼迷药。我记得在福金堂的时候，也发现过这种药草。看来启元宗的迷药，就是用这种药草做的。虽然味道很淡，但扁龙环的房子里，的确有这个味道。你是说，除非是新鲜沾染的，否则很难带上气味。况且，我也从未听闻徐玉长有这种药草。亲，昨晚扁落环有没什么不对劲的地方？嗯，我昨天晚上我在扁太傅的草舍里睡着了。所以，即便他做了什么，你都不知道。嗯，你是怀疑扁落环故意让月姑娘睡着？小月，上前些。小月在草舍待得太久了，身上有数十种，分辨不出来具体的味道。啊、那个，是不是我们想太多了呀？或许只是小月太累了呢。嗯，我也觉得扁大夫不是坏人，他还帮助我们救老莫了呢。那些教徒在死前说了句很有意思的话，那人会杀了我，说明背后指使他们的人，现在就在恶的村。而且这个扁落环实在可疑，防人之心不可无。我们先装作什么都不知道，再观察观察。赶快去请扁太傅。活着吗、嗯？我们先把他们抬出去吧。咱们分头行动，你们家人抬出去，齐和我跟石方留在这继续搜查。嗯这有个箱子，看起来挺特别的。这是个机关箱，我来试试。哎，小心！丢、啊！好、啊。小心！起！起！小月。是让扁大夫给小月看看吧。切，把这药给他服下，可暂时压制毒性，再犹豫，他就没命了。
，扁大夫，他怎么样了？情况暂时稳定下来了。什么叫暂时？如果不是因为你闯进来，齐就不会昏迷。如果他有什么事，我绝对不会放过他。我也不愿他有事。你们休息吧，我来照顾齐。那，那我们就先出去了。亲，睡。来，睡。叶公子，她真是你妹妹吗？你的反应可不像是一般的兄长扁大夫，为什么这么难过呀、啊？医者仁心，月姑娘重伤，他自己身为大夫却无能为力，这种心情，应该就像那几个教徒在我们面前自尽，我们也无力阻挡一样。嗯，倒是不见得。前清前辈，方才怎么没见到你啊？方才的箱子放在了茅屋里，你们要去看吗？光顾着月姑娘的伤势，忘记此事了。我们一起去。你们先去，嗯、我随后便到。走。扁大夫是在担心小月的伤势吗？身为大夫，却不能为月姑娘解毒，难免会有些挫败。若是那几个教徒没死，小昭言他们顺藤摸瓜，揪出幕后黑手，拿到解药，小月就不用吃这份苦了。扁大夫，你说是不是？贤清兄，似乎意有所指。关键营养全全全，祈愿今朝甜甜甜，海普诺卡一八九七全面营养大满贯，邀请观看祈今朝。
是透过眼睛，谁能看得清？注定是我为你披荆斩棘，哪怕结局终究难逃宿命，孤注一掷交换。是。